Hello dear students, how are you? Hope you all are doing well. आज लॉकडाउन का पंद्रहवा दिन है आठ अप्रैल है 2020 का और आज फिर एक बार हम एम ए सेमेस्टर सेकेंड के स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल सेक्टर एनवायरमेंट पेपर है उसके कुछ इश्यूज और बचे हैं मैंने सारे इश्यूज करीब करीब कंप्लीट किए हैं कुछ इश्यूज बचे हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट इश्यू है माल न्यूट्रिशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज यूनिट थ्री का है और कुपोषण और पर्यावरण का मुद्दा ये थर्ड वर्ल्ड के लिए या भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि भारत में अभी भी जनसंख्या का आधिक्य है और गरीबी अभी भी समस्या है रूरल इलाके में लोग अभी भी ज्यादा रहते हैं और कहीं न कहीं से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 90 परसेंट से अधिक लोग इन्वॉल्व हैं तो कुपोषण का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है इसको हमको देखना है और साथ ही साथ ये भी ये भी बात करनी है कि जो फूड सिक्योरिटी बिल है वो इसी कुपोषण से लड़ने का एक बहुत बड़ा भारत ने हति, में हथियार के रूप में पॉलिसी के रूप में आया था तो लेट इज स्टार्ट दिस टॉपिक द टॉपिक इज माल न्यूट्रिशन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज ओके so let us define the term malnutrition what is malnutrition aap isko char points mein jaan sakte ho kise malnutrition kahenge to sabse pehla hai protein deficiency yani jis jis vyakti ke andar jis insaan ke andar protein ki deficiency pai jaye wo malnutrition ka shikar hai एनर्जी डिफिशियंसी एनर्जी की डिफिशियंसी पाई जाए या कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉनिक एनर्जी डिफिनेशन एंड एक्यूट प्रोटीन डिफिश या दोनों का कॉम्बिनेशन पाया जाए और लास्ट बट नॉट लिस फेलोर टू थ्राइव भूख को मिटाने में अक्षम हो जाए तो कोई भी इसमें एक लक्षण हो तो वो व्यक्ति माल न्यूट्रिशन का शिकार है ओके तो देखा जाए तो भारत में जब फूड सिक्योरिटी बिल आया था तो जो उसका जो शर्त है वो यही था प्रोटीन और एनर्जी सब्सटीट्यूट के रूप में नहीं जरूरी कंपल्सन के रूप में लोगों को प्रोवाइड किया जाए केवल खाद्यान्न प्रोवाइड नहीं किया जाए बल्कि प्रोटीन और एनर्जी मिश्रित फूड प्रोवाइड किया जाए ओके तो डेफिनेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन को हम कह सकते हैं कि दिस इज ए प्राइमरी डेफिनेशन इज इन एडुकेट फूड इनटेक यानी सबसे पहला जो शर्त है या जो लक्षण है वो है कि हमको इनएडिकुएट फूड इनटेक मिलता है जो क्रॉनिक पोअर होते हैं उनको एकदम कम या नहीं के बराबर रोज खाद्यान्न पदार्थ मिलते हैं सेकेंडरी क्या है रिजल्ट ऑफ डिजीज और दूसरा एक क्या एक डेफिनेशन के रूप में देखा जाए बीमारी की वजह से उनका जॉब चला जाए उनका अवसर चला जाए बीमार हो जाए जिसकी वजह से वो कुपोषण के शिकार हो जाए जैसे आज का दौर एक गंभीर दौर है क्योंकि कोविड 19 की वजह से बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं भारत में और उसमें बहुत सारे लोगों का इस अवस्था में पहुंचने का खतरा बन इसलिए सरकार बहुत बड़ा पैकेज दिए जा रही है और सारे स्टेट्स को खाद्यान्न मुहैया कराने का निर्देश दिया जा रहा है और तीसरा इनऑर्गेनिक दैट इज इनएडिकुएट फूड इनटेक ये इनऑर्गेनिक की बात हो रही है और लास्ट है ऑर्गेनिक रिजल्ट ऑफ डिजीज यानी इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी हम बीमारी और इंटेक के रूप में डेफिनेशन को बता सकते हैं क्या स्थिति है दुनिया में दिस यू शुड नो और ये भी आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा ओवरऑल आज के डाटा दो साल तीन साल पहले का डाटा लेकिन यू कैन अपडेट इट दैट थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड आर अंडर वेट पूरी दुनिया में छत्तीस परसेंट अभी भी बच्चे अंडर वेट है यानी कुपोषण के शिकार है फोर्टी थ्री परसेंट आर स्टंटेड एंड नाइन परसेंट आर वेस्टेड तो ये बहुत बड़ा डाटा है जिसको देखना है और बेटर न्यूट्रिशन बट मोर चिल्ड्रन इन हाई रिस्क एरियाज इज मोर चिल्ड्रन अफेक्टेड इसीलिए 
इस चीज को देखना होगा कि चिल्ड्रन के ऊपर फोकस किया जाए पहले ही से क्योंकि कुपोषण का शिकार मैक्सिमम नवजात शिशु होते हैं अगेन डाटा से दैट माल न्यूट्रिशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्री थाउजेंड डेथ ग्लोबली एंड मोस्टली वीमेन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस प्रेजेंट लेक्चर हम तुमको लेक्चर दे रहे हैं इसी वक्त दुनिया में स्थिति क्या है कि इसी लेक्चर के दौरान चालीस मिनट के लेक्चर के दौरान लगभग तीन हजार डेथ ग्लोबली हो रहे होंगे कहीं ना कहीं जिसमें कि अधिकतर महिलाएं और शिशु होते हैं जो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं और आजकल देखिए जब दुनिया में कोविड से लोग अस्सी हजार मरे हैं तो एक गंभीर बीमारी के रूप में क्योंकि अज्ञात है तहलका मचा हुआ है लेकिन अल्टीमेटली माल न्यूट्रिशन से लोग एक एक दिन में तीन तीन हजार ग्लोबली मर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स के लिए बहुत बड़ा इश्यू होना चाहिए था ग्लोबली वन इन थ्री पीपुल आर माल नरिस्ड ये डाटा बताता है कि हर तीन में से एक व्यक्ति माल नरिस्ड है दिस ग्लोबल क्राइसिस इज हैपनिंग नाउ अभी भी ये क्राइसिस है अब तो और बढ़ने जा रहा है दिस डेथ आर प्रिवेंटेबल और इस इस मृत्यु को या इस मॉर्टलिटी को हम लोग बचा सकते हैं पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू एंड वॉट इज द रूट कॉज ऑफ दिस डेथ इसको खोजना होगा एंड वट कैन वी डू प्रिवेंट दम फ्रॉम हैपनिंग इन ए सस्टेनेबल कैसे हम इसका इलाज करें कैसे हम लोगों को कुपोषण से बचाएं यही तो इकोनॉमिक्स का इश्यू होने चाहिए यही तो इकोनॉमिक्स का इलाज आज देखिए जब पूरी दुनिया में आ, गंभीर महामारी फैली हुई है तो पूरी दुनिया डेवलपमेंट के किसी मॉडल की बात नहीं कर रहा है बल्कि मनुष्य को बचाने की बात कर रहा है तो दिस इज दिस मेजर फैक्टर्स कॉजिंग डेथ देखिए आप देखिए तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ये देखिए आप एक सक्सेस पर ये नंबर ऑफ डेथ्स हैं 5,000, 10,000, 50,000 वगैरह वगैरह और ये एक सक्सेस पर इसके डेथ्स के कारण है तो देखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी अनसेफ वाटर अल्कोहल अनसेफ सेक्स टोबेको से जितने मर रहे हैं उससे कई गुना अधिक माल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं देखिए तीस हजार से ज्यादा ये 2002 का वर्ल्ड ह्यूमन हेल्थ रिपोर्ट है कि जो सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क है दुनिया में डेथ कॉज ऑफ डेथ का वो माल न्यूट्रिशन का ही है सो वी हैव टू कंसेंट्रेट ऑन दिस इज वॉट आर दॉजेज Causes are very important, and this all important causes are this all issues are the important uh, uh, is the topic of macroeconomics as well as development economics. What is this? This is the social and economic causes, and number one is poverty. That's why everyone is seeking to remove. एडिकेट थी पॉवर्टी सेकेंड इज इग्नोरेंस अज्ञानता अशिक्षा जिसकी वजह से बहुत सारे रोग लोगों को होते हैं जिसकी जानकारी नहीं हो पाती और लोग अपना निर्णय नहीं ले पाते इन एडिक्वेट विनिंग प्रैक्टिस चाइल्ड एब्यूज कल्चरल एंड सोशल प्रैक्टिस जो टैबूज होते हैं और लो फैट डाइट दिस ऑल आर दी मेजर कॉजेज ऑफ द माल न्यूट्रिशन एंड दिस माइक्रो न्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन कॉजेज मोर सीवियर इलनेस more infant and maternal deaths lower cognitive development stunted growth lower work productivity and ultimately lower gdp that we can uh, say that an estimated of more than 5% annual loss in pakistan ड्यू टू हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो एक एग्जाम्पल के रूप में हमने पाकिस्तान का नाम लिया भारत में भी अफ्रीकी केयर कंट्री में है कि कहीं ना कहीं से माल न्यूट्रिशन का असर एनुअल लॉस से होता है क्योंकि ह्यूमन कैपिटल जनरेट नहीं होता प्रोडक्टिविटी रुक जाती है ओके दिस इज द इम्पोर्टेंट वेब डायग्राम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस द रिलेशनशिप बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड environment you can see this is a downward spiral that ends in death kya hai isme dekhiye if there will be poverty what poverty will do poverty will enhance inadequate inadequate food or inappropriate diet jo garib hai garibon ko kam bhojan milega asantulit bhojan milega aur uski wajah se kya hoga third stage माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे और इंक्रीज सस्पेसिबिलिटी टोलनेस और उससे वो बीमार पड़ जाएंगे और तब फोर्थ स्थिति क्या आएगी सिकनेस एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड और वो एक बीमारी की अवस्था में बनेंगे और उनका लाइवलीहुड उनका जीविका का अवसर खो जाएगा और इसका अल्टीमेट एंड क्या होगा डेथ सो डाउनवर्ड स्पाइरल दैट एंड इन टू डेथ इज दिस दिस इज द 
दिस इज फ्रॉम हियर फ्रॉम हियर वी हैव टू एड्रेस द इश्यू इसलिए ये वेब डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि कैसे पॉवर्टी स्पाइरल डायग्राम के थ्रू लोगों को मॉर्टलिटी की ओर धकेलती है ओके एंड दिस आर ऑल दी बायोलॉजिकल फैक्टर्स वॉट इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स मैटर्नल माल न्यूट्रिशन प्री मेच्योरिटी दैट इज स्टार्ट लाइफ विथ पुअर स्टोर इन एफेक्शियस डिजीजेस डायरिया एड्स टीबी मिसिल्स नाउ डेज कोविड इन्वायरमेंटल इशूज अनसेंटरी लिविंग पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर एग्रीकल्चर और कल्चरल पैटर्न ड्राउट फ्लड्स वॉर्स फोस्ट माइग्रेशन दिस ऑल आर दायोलॉजिकल फैक्टर्स फ्रॉम विच वी हैव टू स्ट्रगल एंड इकोनॉमिक्स शुड एड्रेस दिस ऑल इशूज सो वॉट आर दॉजेज ऑफ सिकनेस एंड प्री मेच्योर डेथ द कॉजेज ऑफ सिकनेस एंड प्री मेच्योर डेथ इज एनवायरमेंटल हेल्थ प्रॉब्लम देर इज अ माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम देर इज अ लैक ऑफ मेडिकल केयर ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी and quality and type these are the causes of sickness and death in developing countries and they deserve more careful examination so paryavaran aur malnutrition ke beech mein agar sambandh dikhana hai to wo sambandh health related hai उसके वजह से पॉवर्टी रेज होता है उसके वजह से मेडिकल फैसिलिटीज को हम कम प्रिवेल कर पाते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होता है गिरता रहता है और अल्टीमेटली बीमारी से हम डेथ की ओर बढ़ते हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज का स्टोरी है सो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन इज ए इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस इम्पोर्टेंट इश्यू फॉर दिस टॉपिक दैट इज कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई एंड समटाइम्स ऑल्सो फूड एंड सॉइल विथ ह्यूमन वेस्ट दिस हाईलाइट द फैक्ट दैट मेनी ऑफ द इन्फेक्शस पैरासिटिक एंड रेसिपेटरी डिसीजेज दैट एफ्रेसिड पुअर कंट्रीज आर वाटर बॉन्ड इसलिए अगर हम इन्वायरमेंटल इश्यू को बात करते हैं तो जो पर्यावरण के प्रदूषण से जल जनित रोग जो पैदा होता है यानी वायु प्रदूषण जल प्रदूषण मृदा का क्षण ये सारे इश्यूज अल्टीमेटली पुअर कंट्रीज में एक बहुत बड़ा अभिशाप के रूप में होता है जिससे कि अल्टीमेटली पुअर ही प्रभावित होते हैं और सेकेंड इज हाउसिंग विथ इन सफिशियंट स्पेस वेंटिलेशन एंड एक्सेस टू सनलाइट दिस प्रमोट द स्प्रेड ऑफ एयर बॉन्ड डिजीज सच एस ट्यूबर क्लोसिस और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम हाउसिंग का इनफिशेंसी होगी तो ऐसे घरों में ज्यादा लोग रहते हैं बिना ए, बिना वेंटिलेशन के रहते हैं बिना एयर के वेंटिलेशन के होते हैं और उससे बहुत ज्यादा रोग होता है जिसमें ट्यूबर क्लोसी जैसा बीमारी तेजी से फलता फूलता है दैट मीन्स जो सरकार भारत सरकार जो वर्तमान में कर रही है वो हाउसिंग फॉर ऑल सैनिटेशन ये सारे इश्यूज को जो एड्रेस करती है वो इसीलिए एड्रेस कर रही है कि ये इन्वायरमेंटल का और पॉवर्टी का इशू एड्रेस हो जाए और लोग सक्षमता से अपने जीवन को निर्वहन कर सकें ओके सो वी हैव टू एड्रेस दिस इन द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन दैट इज इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ ऑल हेल्थ इल हेल्थ एंड प्री मेच्योर डेथ इन डेवलपिंग कंट्रीज ये तो जस्टिफाइड आपको करना होगा डाटा से कि ये एक बहुत बड़ा बीमारी का और प्री मेच्योर डेथ का विकासशील देशों में बहुत बड़ा कारण है और आपने देखा होगा कि जब कल हम आपको पढ़ा रहे थे तो डेली और क्वेली तो इसका मेजरमेंट इसी से होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज में प्री मेच्योर डेथ्स कितने होते हैं और मोस्ट ऑफ द माल न्यूट्रिशन टूडे इज ऑफ द टाइप नोन एज पीसीएम दैट इज प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन प्रोटीन की कमी से बहुत सारे माल न्यूट्रिशन की माल न्यूट्रिशन के केसेस हमारे सामने आते हैं इसीलिए प्रोटीन का अवेलेबिलिटी गरीबों को जरूर करवाना चाहिए एंड विटामिन ए डिफिशेंसी दैट कैन कॉज ब्लाइंडनेस एंड आयरन डिफिशेंसी एनिमिया आर स्टिल वेरी कॉमन इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज इवन भारत में भी विटामिन ए के विद डिफिशियंसी से एनिमिया और ब्लाइंडनेस की स्थिति बढ़ जाती है और गरीब इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं तो दिस इज लिंक बिटवीन इन्वायरमेंट एंड माल न्यूट्रिशन एंड यू कैन सी दिस दिस इज द फूड गाइड पैरामिड इस पिरामिड के सारे आपको ग्रेन्स वेजिटेबल्स पिरामिड्स आगे बढ़ रहा है तो मीट जो खाने वाले नॉन वेजिटेरियन है वो मीट खाते हैं फिर मिल्क ऑयल्स फ्रूट्स फिर डेली फिजिकल एक्टिविटीज ये दोनों का कॉम्बिनेशन गुड डाइट एंड डेली फिजिकल एक्टिविटी इज अल्टीमेटली द्योर ऑफ द 
malnutrition. Okay, and this is holistic food system model. You can see this is holistic, yani production, acquisition, utilization, and health well-being. Ultimately, public health. The public health ka system hona chahiye. Usme food preparation, food related behaviors, policy support, uh, uh, com uh, community education, generic improvement, food processing, agronomic practices. Diversified actions or your peripheried by economic environments and biophysical or ultimately this this affects the social and policy framework. So this is holistic food system model which any developing country should adopt. So what is food system diet and disease? So we can see that global uh, food system are failing to provide adequate quantities of essential nutrition and other factors needed for good health so productivity and well being for vast numbers of people in many developing nations green revolution cropping systems have resulted in reduced food crop diversity and decreased availability of many trace elements and micronutrients nutrition transition that is double burden of malnutrition are causing increased rates of chronic disease for example obesity cancer heart disease stroke diabetes and osteoporosis in many nations holistic sustainable improvements in the entire food system are required to solve the massive problem of malnutrition and increased chronic disease rates in developing developing countries so एग्रीकल्चर सिस्टम आर ए मेजर फैक्टर्स एफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ इसलिए अगर हम देखा जाए तो एग्रीकल्चर पर हमें भारत जैसे देशों में इसलिए फोकस करना है क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि प्रोटीन अवेलेबल करावे विटामिन अवेलेबल करावे होलिस्टिक फूड अवेलेबल करावे हर आदमी को अवेलेबल करावे फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी में कोई कमी ना हो अगर उसके मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो उसके गुणात्मकता को कमजोर न करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसमें होता रहे इसलिए देखा जाए तो भारत सरकार इस पर फोकस करना चाह रही है कि वी शुड प्रोवाइड ए गुड होलिस्टिक फूड टू ऑल दी poor people of this country so you uh, dear students this is the uh, main issue which we have to learn and what is global food system problems this is agriculture's primary focus has been in production alone with little concern for nutritional or health promoting qualities of products global food system problem se ye hai ki puri duniya mein agriculture ke production ko badhane par zor diya ja raha hai productivity ko badhane par zor diya ja raha hai bina ye soche ki usme nutrients ki kami ho rahi hai ya nahi rahi hai kyunki uski wajah se hi health impact ho raha hai aur bimari ho rahi hai aur ultimately hum log spiral web ke death camp mein phaste ja rahe hain so nutritionists tend to emphasize unsustainable medical approach to solve malnutrition problem that is supplements and food front uh, fortifications so simplistic views are the norm looking for silver bullet and approaches for solution so agriculture and human health have never been generally recognized as closely linked link disciplines or ultimately in copenhagen 2008 mein jo challenges tha hamare samne wo yahi tha there was air pollution there are conflicts diseases education and global warming was a major issues of the copenhagen consensus and and and, and the major was amongst that was also malnutrition and hunger that includes hidden hunger and and other were sanitation and water subsidies and trade barriers terrorism and women and development this all are the कोपेनहेंगन कंसेंसस कोपेनहेंगन में जो एक इन्वायरमेंटल इश्यू को लेके जो ग्लोबल मीटिंग होती है हर कंट्रीज का उसमें इतने सारे जो इश्यूज हैं ये सारे इश्यूज आपके इकोनॉमिक्स के इश्यूज हैं और इस विषय से रिलेटेड इश्यू हैं कि यू हैव टू एड्रेस दिस इश्यू विद द इकोनॉमिक्स फॉर द सेक ऑफ रिमूवल ऑफ द पिवर्टी फॉर द सेक ऑफ रिमूवल ऑफ द माल न्यूट्रिशन अमंगस द पुअर एंड यू सी दैट माल न्यूट्रिशन एंड हंगर वाज द मेजर इश्यूज ऑफ दिस कोपेनहेंगन कंसेंसस सो दिस इज द Uh, major environmental problems you can see this diagram this is a biodiversity depletion habitat destruction habitat degradation extinction ye ho raha hai this is uh, this is food supply problems over over grazing farmland loss over fishing coastal pollution soil erosion soil salinization soil water logging water shortages ground water depletion loss of biodiversity and poor nutrition ye sare problems hamare samne hain aur next is a वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन सॉलिड वेस्ट हो रहा है हेजार्डियस वेस्ट हो रहा है नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन 
जिससे कि वजह से सेडिमेंट न्यूट्रिशन ओवरलोड टॉक्सिक केमिकल्स इन्फेक्शियस एजेंट्स ऑक्सीजन डिप्लीशन पेस्टिसाइड्स ऑयल स्पिल्स एक्सेस हीट हो रहा है एंड नेक्स्ट इज एयर पॉल्यूशन दैट रिजल्टेड इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज स्टेटोस्फियर ओजोन डिप्लेशन अर्बन एयर पॉल्यूशन एसिड डिपोजिशन आउटडोर पॉल्यूशन इनडोर पॉल्यूशन एंड नॉइस सो दिस आर इज ए मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नाउ डेज विच वी हैव टू टैकल विद दिस एंड रिलेट विद द इकोनॉमिक इश्यूज एंड इम्पैक्ट इज दिस डेवलपिंग कंट्रीज का इम्पैक्ट ओवर पॉपुलेशन है उससे कंजम्पन पर पर्सन एफ्लुएंट हो रहा है टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट पर यूनिट ऑफ कंजम्पन हो रहा है और उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है पॉवर्टी ओके एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज पॉपुलेशन कम है बट कंजम्पन पर पर्सन ज्यादा है टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट पर यूनिट ऑफ कंजम्पन भी ज्यादा है और अल्टीमेटली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉल्यूशन को ये ये पॉल्यूशन को बढ़ाने में मददगार कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डेवलपिंग कंट्रीज का गरीबी इसका रिजल्ट है और डेवलप्ड कंट्रीज का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इसका रिजल्ट है ओवरऑल पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल का इम्पैक्ट चाहे गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो इस रूप में पड़ रहा है कि एक कंट्री में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से गरीबी बढ़ रही है दूसरे रिच कंट्रीज में इन्वायरमेंटल प्रदूषण इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि उनके ओवर कंजम्पन ओवर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है ओके सो दिस इज द नंबर ऑफ पीपुल परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लैक ऑफ एक्सेस एडिक्वेट सैनिटेशन से 2.4 बिलियन 38 परसेंट लोग प्रभावित हो रहे हैं इनफ फ्यूल फॉर हीटिंग एंड कुकिंग से 2 बिलियन 32 परसेंट लोग प्रभावित हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से 1.6 बिलियन 25 परसेंट लोग प्रभावित हो रहे हैं क्लीनिंग वाटर वाटर से वन बिलियन सेवनटीन एडिक्वेट हेल्थ केयर वन बिलियन सेवनटीन इनफ फूड फॉर गुड हेल्थ वन बिलियन सेवनटीन दिस इज ए नंबर ऑफ पीपुल परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन विच इज लैक ऑफ एक्सेस इतने परसेंटेज लोग अड़तीस परसेंट लोग एडिक्वेट सैनिटेशन से, से की कमी से जूझ रहे हैं बत्तीस परसेंट पूरी दुनिया में फ्यूल और हीटिंग कुकिंग से जूझ रहे हैं पच्चीस परसेंट लोग दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी की कमी से जूझ रहे हैं सत्तर परसेंट पूरी दुनिया में क्लीनिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर की कमी से जूझ रहे हैं सत्तर परसेंट ही एडिक्वेट हेल्थ केयर से जूझ रहे हैं जिसमें भारत भी है ये कोरोना वायरस इसका एग्जाम्पल है और 17 परसेंट ही लोग इनफ फूड फॉर गुड हेल्थ ये नॉल न्यूट्रिशन का कारण है इसकी वजह से जूझ रहे हैं सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड इन विच इंडिया स्टैंड सो ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज यू कैन से लास्टली इज डिजीज ओवर पॉपुलेशन वाटर शॉर्टेजेस क्लाइमेट चेंजेस बायोडाइवर्सिटी लॉस पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो आज वैश्विक 